lá em cima, os pitches vão acontecer e nós vamos acompanhar todos, ok? Então, para começar, a gente tem a honra de chamar e de convidar e de ter aqui a The Bakery conosco. Nós vamos convidar nosso grande parceiro de muito tempo nessa estrada aí conosco, Andrew Humphries. Oh, obrigado, obrigado a todos. Thank you very much. It's great to be here. Tudo bem? Tudo bem, good. Um, that's the only Portuguese I know, I'm afraid. I'm really sorry. Um, but I'm going to be speaking in English for you today. I hope that's okay. Uh, if you need translation, there's translation here. But I'll, I'll, I'll speak, hopefully, in easy English. And we'll see how we get on. So, um, first of all, I want to introduce the, uh, the bakery. I'm a co-founder of the bakery. Um, uh, when, the first thing I should say is we're not a bakery. Um, We love croissants and pastries, and I love, I love um, Pajou Queijo. That's like my favorite. Um, and of course, you make the best Pajou Queijo anywhere in the world, right here in Minas. Uh, so that's cool. Um, the bakery is about starting and scaling amazing new businesses and ventures with corporations. That's what we do. And I'm going to tell you a little bit about innovation and what we've learned in the last six years about how corporates and startups can innovate together. Uh, it's a really interesting journey that we've been on. I'm going to spend about five or ten minutes doing that. And then uh, we're going to meet some amazing startups and you're going to hear about what's been going on here at the Hub Minas Digital as well. So here we are at Campus Party. I've just come back from um, Portugal, a web summit in Lisbon. This is a picture of the stage there. There were 70,000 people at web summit. It's the biggest one ever. It's incredible. We live in a world full of entrepreneurs. You know, it's, it's amazing what's going on in the world today. It's completely changed. And it's really interesting. If, if, if I remember 20 years ago when I started my first company, it was really, really hard. You needed a lot of money. Uh, to, to build a business. Now, two-thirds of graduates, you know, feel that being an entrepreneur is one of the things that they should be doing. Whereas before, you know, they, they, they had to go and work in a bank or work in a big company. That was their career. Now, more and more people want to become entrepreneurs. And look around you. All of these people are building things and some, many of them will start their own businesses. It's incredible what's going on. Um, how many new businesses do you think are started around the world every day? Somebody, oh, sorry, not every year. Somebody guess. And you know when somebody asks that kind of question, it's a big number, right? How many, have a guess, how many new companies every year? How many do you think? How many? A million? One million? Any more guesses? 10,000? Any more guesses? How many companies all over the world every year? I'm going to tell you, it's 100 million. 100 million new startups every year. That's three every second. Okay? It's a huge number. It's amazing how many entrepreneurs and businesses there are around the world. And what's happening? How is that happening? What is shifting in the world to make that happen? There's more funding available than ever before. Okay, even now, uh, the, the seed and angel fundings are shooting up. And the amount of money that even very early stage companies can get is huge. The average seed round or the median seed round is over half a million dollars now. It's an enormous amount of money. There are more accelerators giving hundreds of thousands of dollars to you know, two or three people starting their own business with nothing more than an idea. And yet the cost of actually building a business is becoming less and less. You just need you know, some Amazon web credits and you can start a, a you know, industrial grade business. It's an incredible situation. So the world has shifted. The world is shifting towards entrepreneurs. And it's not just young people that are becoming entrepreneurs. Okay, actually, the best age to start a business, statistically, 
is when you're 45, all right? Because the, the biggest companies and the most successful ones have actually older founders, all right? So there may be some guys, I can see some young people here looking to start a business. I can see some old people who want to start a business. You know, we're, we're seeing a really interesting shift. There are a lot of, you know, entrepreneurs that are becoming politicians these days, right? But there's also a lot of people that work in the public sector and in corporations that are thinking, I'd, I'd do better if I started my own business. So actually, if you have a company, one of the things you have to be careful of is how do you stop your very best people leaving to start a company of their own? It's a really interesting thing. It's a real challenge. And as a company, as a corporation, how can you compete with 100 million startups? How can you compete with all of those people building new things? And you have you know, compliance and legal and procurement and IT systems that make it very difficult to innovate inside your company, right? Imagine, imagine, if how many people here already have businesses? How many people already work in a business or work in a big corporation or something like that? Imagine if everybody in your company could innovate like an entrepreneur. If, imagine if you could make the head of procurement entrepreneurial. Imagine if you could give, make the CFO or the head of finance or the head of supply chain management and make them think like an entrepreneur. Imagine if you could wave a magic wand and, I don't know, your head of production, you know, the director of HR could also be entrepreneurial. They could do their own job, they have all the expertise, but then they can be entrepreneurial as well and innovate inside your company. Wouldn't that be amazing? And what is innovation? And it's a terrible word, I apologize. It's, a, it's an English word um, and it, it's a terrible word because it means very different things to different people. If you're in a, a company and you make things and you're a manufacturer, for a lot of people, innovation means research and development makes how do we make new things new products new razors or, or new you know washing up liquid or shampoo or new flavors of drink and then how do i make new stuff and push it through my existing company all right that's a, that's innovation research and development and a lot of companies are really good at that pharmaceutical companies have been doing it for years you know fmcg companies they do this all the time but they're still having to compete with entrepreneurs, you know, making brand new products and they can get their products to the market faster. They don't have to, you know, get around, they don't have to build a big um, channel to market anymore. You can sell direct, it's really great and you own your customer. So it's hard to compete, but companies need to do this and they need to do it better. And then there's another type of innovation and it's called incremental innovation. How can I, make my business more efficient? How can I do more with less? How can I make my salespeople more efficient? How can I retain my people better? How can I communicate to my customers better so they understand my product? Um, how can I m make the cost of making things cheaper or more efficient? And then there's a third piece of innovation and companies are really very bad at this, big corporations. And that's what's called transformational innovation or disruptive innovation. And there's a big problem with this one. It's different to the other two. The other two, you can figure out what the return on investment is. You can see it, all right? You can test it, you can see it. If it works, great. If it doesn't, don't do it. The other ones look like bad ideas. Tr disruptive innovation often looks like a terrible idea. And it can be damaging sometimes to your existing business. But if you don't do it, you'll be dead. So how do you do transformational innovation? It's really difficult. And big corporations are very bad at this. So what impact do these different types of innovation have? If you don't do any innovation at all, you'll just grow and if you're lucky and you just, this is your linear growth curve. You keep doing what you've always done and you carry on on your growth curve. If you innovate and do core innovation and you get pretty good at it, then you can increase your performance 
doing this core improvement. You're on the green line. That's pretty good. But the thing that really makes the difference is the disruptive innovation because that's exponential. That allows you to drive exponential growth into your business. And that's what's happening all around the world with all of the unicorns and all of the bigger companies. But there's a problem with disruptive innovation and it's this bit at the beginning, you can see it. All right? It's very, very hard to see what is going to work and you have to try lots of things and you have to reduce the cost of doing it and you have to make sure you keep doing it to find out what's going to work. Sometimes you have to do it outside of your own business to stop it competing with your own business. And there's a whole bunch of examples about doing this. But really, in order to be successful, in order to make sure that your company still exists in five years time, 10 years time, you have to have an innovation strategy. And most people say you spend 70% of your innovation strategy on the green line, and you put 20 or 30% of your time and effort into that disruptive exponential stuff because that's going to make the difference for you. And you have to build an innovation strategy into your corporation. So here's how to make it happen. You have, as corporations, you have huge amounts of information. You've got data, you've got knowledge, you've got experts, people who know your customers, you've got customers, uh, you've got a little bit of money, all right? And on the other side, it's interesting because entrepreneurs, they don't have any of that knowledge. They're just building stuff in the dark, okay? But they're really enthusiastic and they're really smart and they're really dedicated and they're creative and they're really, they've got amazing talent and they'll work all day to make their thing happen. These guys will all be here on Saturday, you know, coding and doing stuff. Where will your head of IT be? You know, where will your IT team be? So in the middle is where the magic happens. If you can combine your knowledge and your understanding of the problems and the challenges and the opportunities that exist with the world of entrepreneurs and bring them into your business, work with them, don't try and compete with them, bring them into your organization in the right way, then you can achieve amazing transformational innovation. And what we've done at the bakery and at Hub Minus Digital is we found out how to make this happen. We've built a whole bunch of beliefs, a whole bunch of rules that make this happen. And the first one is up here on the top left. It's not about technology, it's not about AI or Internet of Things or machine learning. It's about starting with the challenge. Start with the problem that exists in your business or the problems that exist in your organization or in your sector. What are the challenges that your people are faced with every day? What are the white spaces or areas for innovation that you need to fix? And there are people, someone somewhere is solving your problem. There are already innovators, entrepreneurs, building solutions to your challenges right now. They just don't know that you have those challenges. We're going to introduce you to a few of them right here today. And you've got to remember that I don't care how big you are. It doesn't matter if you're Apple, if you're Google, if you're Facebook. Nobody has all the best talent inside the building. You have to work with the talent around the world and bring them into your building. Think big, start small, think of the big problems and test really small things to see what you can do to see if you can fix it. And this is a lot like in, um, investing. You have to make lots of little bets. You can't just bet on one big thing that's going to change your business. It won't happen. You have to find many things and then only a few of those will work. And only a few of those will give you big returns. So you have to do it a lot, otherwise it doesn't work. There's a whole bunch of these, I'm not going to go through them all, but we've worked out how to make them happen and how to make this innovation happen inside your organization. The way we do it is we build what we call an opportunity engine. We use all of your experience to fill this opportunity engine with challenges and opportunities to innovate and then we bombard it with the global entrepreneur ecosystem 
and then we run it through a series of processes. It's a business process that works and it allows businesses to innovate using the global entrepreneur ecosystem. This global entrepreneur ecosystem doesn't just exist here in Minas. There are amazing startups here, but there are also amazing startups in Sao Paulo, in Recife, in Florianopolis. But there are startups in Tel Aviv, in Sydney, in Skolkovo, in India, in London, in Silicon Valley. And if you're a business and you need a solution, those guys will come here and work with you. Okay, it's, it seems amazing, but you find the right ones and they need you. They need corporates to help them scale. And if you can make that magic work, then it's a win-win for both people. And again, this is what the bakery and Hub Minas has been doing. We've been doing it for some of the world's biggest companies. And we've also been doing it right here in Minas with some of the biggest organizations around here. I'm going to tell you some of the results. Over the last 18 months, we've worked on 67 challenges from different corporations. We've looked at over 3,500 startups. We've introduced nearly 600 startups to corporates. We've done what we call 69 smallest first step tests. It's the smallest thing that you can do to see whether something will work. And we're at the moment, and we're still doing a bunch of these, we've done 23 scaling innovations, driving over 40 million pounds worth of revenue, return on investment to the corporations. That's about 2 million pounds return on investment for each one. Okay, so this is a really clear return. Every time you're not doing this, you're wasting money. All the time you're spending not doing it, you're costing your company money. Imagine if your business could innovate like an entrepreneur. Imagine if everybody in your whole company, your head of R&D, your head of marketing, your head of sales, your head of HR, could find solutions to their challenges from the global entrepreneurial ecosystem. When you do that, and when you do it a lot, you transform your whole business. We call it innovating at the edge to transform the core of your business. You get innovation really fast across your entire company. You get a clear return on investment. And you know the other thing that happens is people start to change. The people in your business start to think like entrepreneurs. They start to say, why can't we fix this? Why can't we make this better? I want to do this. All right, it becomes a totally different company. And of course, you future-proof your business because you'll be finding disruptive solutions that you know are going to work. Who wants to do it? Does anybody want to do this? Are you ready to do it now? Okay, we're going to give you a chance to do it right now. Rodolfo, come up here. Come and join me up here. Give Rodolfo a big hand from Hub Minas Digital. No, no, no. Rodolfo's going to introduce you to some amazing startups. And he's going to tell you a little bit about what's been going on here in, in Minas as well, right? And then we're going to take you all upstairs, and we've got some cold beer, and you're going to meet the startups in person, okay? You're going to network with them. You're going to speed date with them. I don't, I don't think speed dating is a thing here in Brazil, is it? I don't think you do it. Okay, you're going to do it today, all right? Good. Rodolfo, over to you. Thank you, my friend. Gente, uma salva de palmas para o Andrew da The Bakery. Muito obrigado, Andrew. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Meu nome é Rodolfo Zouri. Eu estou coordenador do Hub Minas Digital. O Hub é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Então, tem um time todo do Hub aqui. O time do Hub, podia levantar a mão, por favor? O time do Hub Minas, que está aqui. Nosso superintendente de Inovação e Tecnologia está aqui também, Roberto Rosenbaum. Então, isso tudo que o Andrew falou pode parecer um pouco distante da realidade do nosso estado aqui de Minas Gerais, né? Trazer um cara lá da Inglaterra que veste daquele jeito diferentão, fala inglês, isso pode parecer distante. O que a gente tentou fazer no Hub, nesses últimos seis meses, é aproximar essa realidade daqui do estado de Minas Gerais. E o que a gente fez foi que a gente foi na Inglaterra, contratou a The Bakery, 
E eles transferiram essa metodologia para a gente, para a gente poder replicar isso no estado de Minas Gerais. E por incrível que pareça, isso deu muito, muito, muito certo. Então a gente começou esse projeto, em apenas seis meses, a gente tem mais de 30 empresas que já estão rodando o ciclo de inovação aberta conosco, que é basicamente tentando aproximar essas empresas de startups para resolverem desafios estratégicos relevantes que gerem valor para essas companhias. Vocês vão ver aqui que a gente conseguiu atuar em empresas de todos os setores diferentes. Então, teve um certo número de empresas que a gente teve uma quebra. Inovar pode parecer interessante, mas não é fácil. Inovar significa assumir riscos. Nem todas as empresas estiveram dispostas a assumir riscos aqui com a gente, daquelas 65. Dessas 65, 30 estão rodando e 20 já estão se conectando com startups. Esse é um número impressionante até para padrões da própria The Bakery. O Marconi Siqueira, que é o sócio da The Bakery aqui no Brasil, ele sempre falava com a gente, pô, vocês estão fazendo com muitas empresas ao mesmo tempo. A gente, sim, a gente é governo, o nosso papel aqui é retribuir para a sociedade o que vocês estão pagando para a gente por meio da inovação. E a gente acredita que para ajudar as empresas a inovar, você que se conectar com o universo das startups, vocês vão conhecer seis aqui hoje, é uma maneira mais rápida, mais barata e mais eficiente. A partir disso, a gente conseguiu todos esses nomes aqui. Tem algumas empresas que estão aqui. Então, eu vi o Rafael das Soluções de Minas. Tem o pessoal da Snef aqui, está aqui também. Quem mais está aqui? O pessoal da Ultragás, que está aqui também. Várias empresas que estão aqui conosco. O pessoal do Aquila, que está aqui também, participando. Várias empresas grandes, empresas que estão representando o estado de Minas Gerais, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, empresas que faturam mais de 10 bilhões de dólares por ano e empresas pequenas que faturam 15 milhões de reais por ano. Então, o que a gente tentou fazer com essas empresas foi conectar elas com todo esse universo de startups. Atualmente, a gente tem daquelas 30 empresas se conectando com 71 startups nos mais diversos tipos de desafios possíveis. Desafio da área de recursos humanos, desafio da área financeira, desafio da área jurídica, desafio da área estratégica, desafio de operações. Já tivemos startups que foram contratadas pelas empresas, inclusive cases internacionais. A DB que nos ajudou a trazer startups de Israel, startups da Inglaterra, startups da Austrália. E a gente, de fato, está fazendo essas conexões. A gente acredita, pessoal, se a gente quiser que o nosso Estado continue tendo pujança econômica, a gente precisa inovar. E a inovação está aqui, eu não sei se vocês sabem, Minas Gerais é o segundo maior polo de startups do Brasil. A gente tem mais de 1.500 startups no censo que a gente fez um levantamento. E está aqui com a gente. Vocês vão conhecer seis hoje, duas daqui de Minas, na verdade três de Minas, porque uma dos empreendedores saiu daqui e foi para São Paulo. Outras três que são do Brasil, duas que são do Brasil e uma de fora do Brasil. Então elas vão fazer um pitch aqui agora. Eu queria era fazer essa prestação de contas para vocês aqui, que ajuda a pagar o nosso salário, que ajudaram a pagar esse programa, com a geração de imposto que vocês têm. Essa foi uma retribuição do Hub para a sociedade mineira até o momento, que é ajudar essas startups a se conectarem com essas empresas. Então, eu, aqui fica o convite é, para poder vocês também começarem a fazer isso. Tem algumas empresas que não estão participando do ciclo, mas que estão fazendo alguns testes. Agora é o momento de vocês arriscarem a conhecer essas seis startups. Então, a gente fez uma seleção muito criteriosa, são startups de setores diferentes que vão estar aqui para apresentar para vocês. Então, do meu lado, do Hub, era essa a prestação de contas que eu queria fazer. E aí eu vou chamar a primeira startup para poder vir aqui no palco. Queria que vocês recebessem, por favor, o Rodrigo Murta, da Lookbox, diretamente de São Paulo. A salva de palmas para ele, por favor. Rodrigo vai fazer uma demo aqui. Como é que faz para jogar a tela dele lá? Já jogou? Boa. Aí, garoto. Fala nosso tempo. Perfeito. Pessoal, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pela participação aqui. É muito bacana estar falando com vocês. O tempo é curto. Eu vou abrir com uma pergunta para vocês, tá certo? Queria todo mundo prestar atenção. Quem aqui, quando está procurando uma informação do mundo, quer saber um dado, vai na Barça buscar essa informação? Acho que tem até a plateia tá mais jovem aqui, tem gente que nem sabe o que é a Barça. Né? Então a Barça era uma enciclopédia, e quando a gente queria saber qual era a população de um estado, como é que funcionava, o que a gente fazia? A gente ia lá na Barça e buscava essa informação. Né? É, acho que a gente evoluiu. Quando a gente quer uma informação do mundo hoje, acho que 
não tem dúvida, a gente vai no Google procurar esse dado. Né? Eu não conheço muito bem aqui, se eu quiser saber onde eu compro um pão de queijo, onde eu faço alguma coisa, eu vou no Google e acho esse dado. O que a gente faz com o Lookbox? É muito direto, é muito fácil de entender. O que a gente faz com a ferramenta é como é que eu consigo resolver esse problema, só que em vez de ser o dado do mundo, eu resolvo o dado da empresa. Né? Eu vou pedir até ajuda do, do Rodolfo aqui para ver se a gente consegue operar. Legal, estou operando. Então, o que acontece aqui? Quando você tem, numa empresa, geralmente tem esse dilema aqui, toda empresa acaba passando por ele. Tá? Que é entre você ser simples e abrangente no uso da, da informação. Deixa eu passar para cá. Estou pro... apanhando um pouquinho com o meu mouse aqui. só. Boa, deu. Então, o que acontece aqui? Vou pegar um pouquinho para cá. É, quando a gente começa a colocar informação numa empresa, a gente começa de uma forma simples, e alguns relatórios, alguns dashboards, vão assumir o que é o um varejo. Eu posso botar aqui a venda, o estoque, dados financeiros. Isso aumentando, puxa, eu tenho venda aqui, visão executiva, é, visão comercial, tipo de produto. Isso vai ficando um, um demônio na empresa. Então, a informação mais simples, está super na moda falar de Big Data, IoT, inteligência artificial, né? coisas super bacanas. Mas quando você quer o básico saber, eu quero saber qual foi a minha venda ontem, aí a pessoa não sabe. Então, o que a gente faz? Com o Lookbox, a gente consegue, através de uma interface muito simples, levar essa inteligência para as empresas. Né? Então, se eu quiser saber aqui, por exemplo, a venda do mês passado, né? eu consigo fazer uma pergunta, eu ter esse dado de uma forma muito mais direta. Se eu conseguir, eu vou pedir tua ajuda aqui, só para te ficar mais rápido. Se eu pegar aqui... eu consigo ter um comparativo aqui muito mais, mais fácil. Né? Para a gente encerrar aqui algum case bacana. Esse aqui nosso, é o nosso maior case hoje, é via varejo. O que é interessante, é, a gente conseguiu levar o Lookbox para uma grande empresa. Hoje a gente tem mais de 30 mil usuários operando com a, com a solução. Né? Então foi bem bacana como a gente realmente conseguiu levar isso daqui e levar isso para uma massa grande de, de usuários. Né? Para a gente encerrar aqui um pouco dos nossos clientes. Essa é a nossa carteira de... O próximo cliente é você. A gente tá... <risos> e o, e o, o... Essa aqui é a nossa carteira atual. A gente está muito feliz aí com, com a expansão do negócio. A gente conseguiu de uma startup de duas pessoas né, para uma startup com 25 pessoas agora operando em grandes empresas. Obrigado pelo convite aí, deixar espaço para a próxima. Valeu. Obrigadão, Rodrigo. O Rodrigo vai estar lá em cima daqui a pouco, pessoal, junto com cerveja, para vocês poderem conhecer. E eu queria chamar aqui diretamente do Líbano, opa, não é do Líbano, mas é meu primo, daqui de BH, Calil Gessini, da Cornas de Belo Horizonte. Obrigado, Calil. Obrigado, Boa tarde a todos. Primeiramente, queria fazer uma pergunta. Por favor, levanta a mão quem acredita que a Xuxa usa Monange. Pois é. Hoje, com a democratização das redes sociais, uh, as pessoas não acreditam mais nisso. Os consumidores, os seus consumidores, eles querem saber o que, que a tribo deles está consumindo. O que, que os meus amigos estão consumindo. Qual que é o treino que eles estão fazendo. E, de fato, a gente sabe que hoje 92% dos consumidores, eles confiam na recomendação de pessoas que eles conhecem. Eu não quero saber o que a Xuxa está usando, eu nem sei se ela usa Monange. Eu quero saber o que o meu círculo social está consumindo, quais são as novas tendências. Se eu quero saber alguma coisa de empreendedorismo, eu vou no LinkedIn e por aí vai. Indo além, a gente sabe que hoje 70% dos consumidores eles vão para as redes sociais para guiar decisões de compra. Um caso clássico é, lançou um novo iPhone, o que as pessoas fazem? Vão lá no YouTube e review. Queima um chuveiro na minha casa. Como consertar um chuveiro. Então, as redes sociais hoje, elas nos fornecem conteúdo on demand. A nossa geração, uma geração principalmente mais nova, é assim que ela consome conteúdo. E quando a gente fala, beleza, Calil, mas então, quem está definindo a tendência do mercado? Eu falo para vocês, são os famosos blogueiros. Eles já existem há muito tempo, mas hoje a gente tem praticamente um celular para cada habitante no Brasil. Então a gente está mais conectado que nunca. As redes sociais uh, estão definindo as tendências do mercado. A gente tem os famosos digital influencers, que falam sobre diversos segmentos. Quando a gente vai falar, quando a Claro quer contratar um influenciador digital, ou uma Itambé, ou uma Airbnb, a lista de tarefas é gigantesca, porque esse mundo digital 
É um universo gigantesco. Você tem várias, uma lista de tarefas muito extensa para contratar esses influenciadores e uma série de guidelines que você tem que tomar cuidado. E aí a Cornes entra nesse meio termo com o uso de inteligência artificial e data mining para segmentar e mostrar quem de fato quem é o real influencer. Quem que é o melhor influenciador para Itambé, para MRV, para Claro, entre outras empresas. E a partir disso, a gente faz essa lista de tarefas de ponta a ponta. Então a gente tem uma tecnologia proprietária de inteligência artificial alinhado a um time de especialistas em marketing de influência para gerenciar a sua campanha do início ao fim. Hoje, a gente tem 2 milhões de real influencers, ou seja, são perfis qualificados que falam sobre uma infinidade de assuntos de qualquer rede social. Tudo depende do objetivo que aquela determinada empresa ou nosso cliente quer atingir. O nosso grande diferencial competitivo é exatamente a segmentação, onde a gente diminui custos internos das empresas com esses processos e potencializa o ROI com o uso dessa tecnologia. Hoje a gente atende grandes clientes, desde o ramo de construção civil, uh, já atendemos Itambé, Fundo de Minas, Sangoban, Bastos, entre outros. E um grande case é, contratamos um pedreiro do interior de São Paulo para falar com a Sangoban, para falar dos produtos da Sangoban. Um amigo dele, com o um celular, filma ele na obra, onde ele ensina desde como rebocar uma parede até fazer uma fiação. Esse cara é um real influencer, que muitas vezes as empresas não estão olhando para ele. O resultado dele foi tão fantástico para a Sangoban, que ele conseguiu derrubar o site da Sangoban de tanto acesso que ele trouxe para eles. Imagina, um pedreiro do interior de São Paulo derruba o site de uma multinacional que fatura 16 bilhões de euro ano. Então é isso. Hoje a gente tem um time aqui em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, lá em São Paulo, para estar tá conversando. A gente vai estar tá ali em cima logo mais para continuar nosso bate-papo. Obrigado pela atenção. Forte abraço. Valeu, Brimo, imperador dos Real Influencers. E agora, diretamente da Inglaterra, straight from England, my friend Jason from Illumer. Jason da Illumer, gente. So, good afternoon, everyone. My name is Jason Lee, and I'm the founder and CEO of Illumer. So, our value proposition in one line is that we can help you better understand and predict patterns of behavior that affect your organizations. And to do that, we're spinning off some fantastic technology. It has over a decade's worth of academic research behind it. And what, for me, makes our data analytics software so unique is that we can take your data and we literally self-organize it in 3D to reveal previously hidden patterns. And what makes this unique globally is that we actually have a new methodology in AI and a proven ability to find insights that no one else will find. So the problem we solve is that large corporations are currently spending billions annually trying to uncover the rules linking human behaviors and business activities. And through data mining technologies, they try to find patterns such as, you know, are these insurance claims fraudulent? And it's fine if you know what you're looking for because you can train up a neural network to find those kinds of things. The problem comes is if you don't know what you're looking for. So let's say you're trying to uncover a new method of fraud. The only way to find that emerging signal is to get in a data scientist with a PhD And they have to come up with a hypothesis as to where that signal lies. And you know it can take months to prove what is proved. So it's very, very time consuming. So what Illuma does is recognize both the strengths and weaknesses of the human brain and information technologies. And we leverage the computational power of computers to turn your data sets and the insights that exist within them into understandable patterns that our brains recognize. We can then identify the interesting patterns and tell the computer where they are. And it's through this unique human-computer interaction, we actually have a proven ability to find insights that no one else will see. What's really important? We do this in a hypothesis-free environment. So sometimes these patterns are things that have never been seen or even hypothesized before. And we do it fast in hours or days. Let me give you an example. We went to EasyJet, the largest carrier in, the, uh, in Europe, 80 million customers. We took 100,000 bookings sampled over two years we immediately identified a really small outlier cluster, the highest value customers in that small cluster. And when we analyzed that cluster further, we realized they traveled for both business and leisure purposes. Why is that important? EasyJet weren't aware of them. Their customer segmentation was very biased. It tried to force fit them into business or leisure in a few other categories. So now they can better engage these customers for increased sales. We've done this time and again. These are just some of our customers. We've had repeat orders from Rolls-Royce, repeat orders from Unilever, three projects on the go with Bankers Sabadell. I'd love to add your organizations to this list. But to do all this, 
You obviously need a fantastic team, and just tell you about a couple of them. George, our chief data scientist, has a PhD from the University of Cambridge. He's an expert in AI and cognitive science. Ian, our CTO, is an industry-recognized expert in enterprise-scale data architecture. He wrote the NATO Enterprise Architecture Framework. And we even had the AI director from Deloitte on our advisory board. So a really fantastic, credible team there. So what's my ask? Have you got a pain point? If you've got a pain point or something you want to better understand, maybe you've got an intractable problem, I would really love to talk to you afterwards because we've solved this for big companies and we can solve it for your problem. Thank you. Muito obrigado, Jason. E agora diretamente da Califórnia, que está baseado aqui no Brasil, mais novo californiano brasileiro, Greg da Rondana. Muito obrigado, Greg. Good afternoon. Boa tarde, sou Greg, mais um gringo, mas este gringo vai falar em português. É, bom, eu sou fundador CEO da Rondana. Rondana é uma startup uh, acelerada por Google, que traz engajamento para vendedores, inteligente para gestores e resultados para as empresas. Trabalhamos com uma série de grandes e médias empresas que têm equipes comerciais e de atendimento ao cliente distribuída. E, e resolvemos um problema bem real uh, impactando eles. Todos nós aqui que tem empresas, gera estratégias bacanas, ideias bacanas, táticas, etc. Mas se estas estratégias não está entendendo, entendido pelas pessoas na ponta, que está falando com nossos clientes, não valem nada. E este problema impacta é, negativamente os resultados da empresa. É, empresas perdem clientes, perdem receita e até perdem funcionários se não estamos engajando estes, estes colaboradores com conhecimento. Como que a gente resolve isso? A gente usa uma técnica chamada pílula de conhecimento e passamos essas pílulas diariamente para os usuários sobre temas como produtividade, técnicas de vendas, até coisas mais específicas para a sua indústria, sobre seus produtos ou até campanhas vigentes. Tá? Eu trouxe um exemplo real aqui. Então, vamos imaginar um vendedor de Magazine Luiza, o André. Então, quando o André chega na loja, ele vai receber uma notificação push no celular dele. Pode ser celular corporativo, pessoal ou até um computador. Vai receber um push que fala, vamos cruzar a linha de chegada. Clicando este push, ele recebe informação personalizada que fala, André, você tem que bater sua meta do mês, falta pouco, porque não oferece garantia extendida. Então, nosso bot entende quais produtos que ele pode vender e entende que ele ainda não bateu a meta. Informação personalizada. Aí, o bot vai bater papo com o colaborador e descobrir que, de repente, André não sabe quando oferecer esta garantia para um cliente final. Então, enchendo esta lacuna de conhecimento, o bot vai ensinar, motivar ao mesmo tempo, ajudar ele a fechar uma venda e depois abre a possibilidade de compartilhar o know-how, o know-how dele na ponta para, para a empresa inteira. Então, um, em um, dois minutos, a gente conseguiu engajar, ensinar, motivar a fazer melhor e até compartilhar a informação. É uma experiência que 98% dos colaboradores está falando que recomendaria para um colega e eles até chama a plataforma como um coach pessoal de vendas. É bacana para o usuário, melhor ainda para o gestor, porque o gestor ganha uma visibilidade total da performance da empresa de formato segmentado e pode descobrir lacunas de conhecimento antes de virar um problema com o cliente final. Com a, a plataforma, a gente conseguiu medir resultados de 15 vezes mais engajamento do colaborador do que portais e plataformas estáticos. Aumentamos cinco vezes a absorção de conhecimento sobre campanhas, produtos e serviços. E teve alavancas de vendas entre 14% e 26% quando a gente faz estudos, uh, estudos de, de eficácia. E eu trouxe uma oferta para vocês aqui. Então, uh, se está interessado em receber um estudo específico para a sua indústria e como podemos melhorar sua performance da sua equipe, entre este link aqui, deixa uh, seus contatos e a gente vai voltar com o estudo. Obrigado. Obrigado, Greg. E agora, diretamente de Uberaba, meu amigo Igor, da Trackage.
Pessoal, boa tarde. Meu nome é Igor Espírito Santo, eu sou da Trekked. Passa onde passa. Só um segundo, pessoal. Foi. Anualmente no Brasil a gente tem um desperdício de 80 bilhões de dólares só com gargalos logísticos. Isso representa incríveis 12,7% do nosso PIB. A conectividade é a maneira como ele resolve tudo isso. Só esse ano no Brasil foram investidos 8 bilhões de dólares em IoT, que é o um negócio da Tracked. Nós surgimos em 2014 e é, estamos hoje focados na indústria 4.0. Nós utilizamos formação de rastreabilidade, ativos de processo para gerar um conhecimento estratégico para tomar de decisão em tempo real dos nossos clientes. Como é que funciona isso? Nós temos coletores de dados, dispositivos IoT, no qual a gente rastreia tudo que se move dentro de uma empresa gera KPIs, gera conhecimento e entrega para o nosso cliente uma decisão estratégica em tempo real. Nós temos o dispositivo GPS, tem o dispositivo de proprietário, ele é homologado pela Anatel, tem diversos sensores ali, são 24 sensores nele, tem dispositivo de baixo custo. E dentro do nosso pipeline de clientes temos grandes corporações, como a 3M, a Clabin, Ultragas, Anglo American, Coca-Cola, dentre outros. Na Whipple a gente leva para eles um save de 1 milhão e meio de dólares anuais. Um milhão de milhões de reais anuais. Isso nas plantas de Rio Claro e Joinville, em Santa Catarina. Nós rastreamos as empilhadeiras e o pessoal nos chama de Uber empilhadeira. A gente entrega para eles qual que é a melhor empilhadeira para realizar um trabalho em tempo real. Na Latam, a gente gerou uma redução de custo de 40% do custo operacional dos tratores no aeroporto de Guarulhos. Na 3M, eles têm uma visualização visual de todas as docas, são 18 docas de Sumaré. E desde quando o caminhão chega na 3M até quando chega no cliente final, eles têm é, informações estratégicas em tempo real de tudo isso. Na Azul Cargo, a gente consegue identificar para eles quando uma carga de transporte aéreo é violada ou não, gera essa informação para eles em tempo real, quando é aberta aquela carga indevidamente. Na Tegma, nós monitoramos toda a frota deles que leva os veículos de, de São Bernardo do Campo até Manaus e Belém. Na Gol, nós temos o piloto que a gente consegue identificar quando a mala daquele avião, daquele voo está ou não dentro daquele avião e quando a mala errada entrou naquele avião ou não. E também quando falta uma bala para ser colocada naquele avião, evitando assim o extravio. Dentro do nosso reconhecimento, nós somos eleitos pela BDI como a melhor startup do Brasil para fazer conexão com a indústria. E seria isso, pessoal. Eu aguardo todos vocês para bater um papo melhor e ver como que a Trex pode melhorar a empresa de vocês. Obrigadão, Igor. Volta naquela tela inicial para mim do Inspiration Day, por favor, aquela primeira. Bom, gente, vocês viram aqui cinco startups que se apresentaram, elas vão estar lá em cima agora. E eu queria convidar o Andrew Humphries para subir no palco aqui junto comigo para poder chamar vocês para uma ação muito especial. Andrew, can you invite them, please? Of course. So, in the last 15, 20 minutes, you've seen five presentations from five amazing startups. You know, we don't know what you need. We have no idea about your particular challenges, but we picked some great companies who've got great solutions for corporations. I'm sure you can see that. And I'm going to invite you to come up and meet with them right now and discuss your particular challenges and also see, talk to us a bit more about what it is that we can do with you. So please come and join us. We're up here on the mezzanine level. You go up those stairs over there. There'll be some guys that can help you. There's cold beers. There's presentations and demonstrations of amazing technology. Um, and we're going to be up there for the, the next hour or so, I think. Is that right? So, you know, you get, get to meet five or six different startups. It's going to be incredible. Come on upstairs and join us. Are you ready? Let's do it. Let's go. Come on. Thank you, my friend. Gente, então é lá em cima. Todas as startups vão estar lá e vai ter cerveja também para aqueles que estiverem se cadastrado no Inspiration Day. Por favor, nos acompanhem e vamos lá para essa rodada de conexões. Põe uma musiquinha aí para nós, aí, DJ, para poder encerrar. Em homenagem ao meu tradutor, Gabriel Bota. <risos> 